הף ברפי, אנחנו מכירים את התרגיל, אנחנו ביום מספר 17, עוד שנייה אנחנו מסיימים אתגר של 20 יום, אתם יכולים להיות מאוד גאים בעצמכם, תוך כדי שאתם עושים הף ברפי. להניח את הידיים בקו של הכתפיים, להקפיץ רגליים אחורה לגוף ישר, טוסיק נמוך, להקפיץ קדימה את הרגליים ולקפוץ הכי גבוה שאפשר למעלה. יש לנו עשר שניות מנוחה ואנחנו בפלנק עם קיק תרו בעיטה, זה אומר שאני לוקחת צעד לפנים ובועטת עם הרגל, רגל שמאל באה לפנים אז רגל ימין בועטת פנימה כשיד שמאל עולה באוויר, עוד פעם, רגל באה לפנים, היד עולה באוויר והרגל הנגדית בועטת קדימה נסו לעבוד פה מהבטן, נסו להשאיר את הרגל כשבועטת לפנים כמה שיותר נמוך ובעיטה כמו שצריך קדימה רואים את היד באוויר תרגיל שנראה מורכב, אבל סך הכל הוא באמת לא נוראי 3, 2, 1 נעשה את הצד השני, שוב מתחילים מפלנק רואו את הרגל השנייה עכשיו לפנים פעם רגל שמאל 3 רגל שמאל בעל ליד שמאל, רגל ימין בועטת כמובן שהרגל באה ליד שמאל, אז יד שמאל עולה באוויר ואז הרגל, הרגל הימנית בועטת פנימה כל בעיטה, אני מוציאה אוויר החוצה, אני סוחטת את האוויר החוצה יעבדו בצורה מסודרת, נשימות מסודרות, קצב אחיד טוסיק נמוך כל פעם כשאתם חוזרים אחורה עם הרגליים והתרגיל הבא שלנו הוא סקווט עם קיק, סקווט עם בעיטה לפנים. 3, 2, 1. סקווט כמה שיותר נמוך. כל פעם אתם בועטים עם הרגל, כמה שיותר גבוה, הברך עולה גבוה ואז אתם משחררים את הבעיטה לפנים. הסקווט ברוחב הגן, הטוסיק הולך רחוק אחורה. המשקל מגיע ממש חזק לתוך העקבים ואז אתם בועטים לפנים. כל בעיטה, לסחוט את האוויר החוצה. הידיים שלי על העורף כדי להקשות קצת את העבודה, אם זה יותר מדי כשהידיים על העורף, תורידו אותם לצדדים של הגוף, הם לא חייבות להיות על העורף. 3, 2, 1. והתרגיל הבא שלנו הוא סקווט עם רגל אחת. זה נשמע יותר מסובך ממה שזה. תרגיל שעובד על יציבות, מתחילים עם רגל ימין למעלה, על הברך של רגל שמאל, ואתם מנסים לשמור כמה שיותר על שיווי משקל ולרדת עם הטוסיק לאחור, כששוב, כמו בכל ספורט אחר, אנחנו מנסים שהמשקל יגיע כמה שיותר לכיוון העקב. אם זה יותר מדי, אתם יכולים לעמוד ליד כיסא או ליד קיר, להחזיק ולרדת כמה שיותר נמוך תוך כדי שאתם מחזיקים. הרעיון פה הוא לעבוד... שהבטן חזקה ומייצבת אותנו, הרגל השמאלית שכרגע עובדת, זאת הרגל שאנחנו מנסים לייצב אותה כמה שיותר, לייצב את כל הגוף בעזרתה, לשלוח את הטוסיק כמה שיותר רחוק, עוד אחד אחרון, מצוין, ואנחנו בצד השני. רגל שמאל למעלה עכשיו, עכשיו רגל ימין היא זאת שעובדת. נשלח את הטוסיק רחוק לאחור, ידיים באות לפנים כדי לעזור לנו לשמור על יציבות. כמו שאתם רואים אני מנסה להעמיק את הסקווט כמה שיותר לאחור. זה לא עבודה שהיא... קלה, אנחנו צריכים לשמור על הגוף כל הזמן יציב, וזה בדיוק הרעיון. אז אל תיבהלו מזה שאתם לא יציבים לגמרי. יש לנו של... תרגיל שנקרא סקייטר. עשינו אותו לפני כמה ימים, אנחנו קופצים. 
קפיצה רחוקה הצידה ולוקחים את הרגל הנגדית לאחור, אנחנו מנסים להשאיר אותה באוויר ולגעת עם היד ברצפה זה אומר ששמאל קופץ שמאלה ואז ימין נכנס פנימה ולהפך אנחנו מנסים להגיע עם היד הנגדית זה אומר שאם רגל שמאלה לרצפה אז יד ימין באה לידה לפנים הגב ישר, בטן חזקה, נשימות מסודרות וכמה שיותר להגדיל את הקפיצה מצד לצד. רחוק הצידה, רחוק רחוק. 3, 2, 1. התרגיל הבא שלנו נקרא דייב באמר. מה שקורה פה, הטוסיק עולה גבוה באוויר, הגב שלי ישר. אני מנסה לצייר חצי עיגול. עשינו את התרגיל הזה לפני, די בתחילת האתגר. חוזרים אליו גם עכשיו, הרעיון פה הוא לכופף את המרפקים לצדדים, לקרב את הראש כמה שיותר קרוב לרצפה, גם בהלוך וגם בחזור. אם זה יותר מדי קשה, אתם יכולים לעבוד פה מהברכיים. לעשות בדיוק את אותה פעולה כשהטוסיק בולט למעלה, מהברכיים, ולנסות לצייר חצי עיגול, כשהבנים שלי מתקרבות כמה שיותר לרצפה, גם בהלוך וגם בחזור. 3, 2, ואנחנו על הגב, בשני תרגילי בטן. One leg lift, רגל אחת. רגל ימין על רגל שמאל, ואני מעלה את הרגליים, כשהגב התחתון שלי מחובר חזק חזק לרצפה, אני מניפה את הרגליים למעלה, ועולה לכיוון קצות האצבעות. כשהדבר הכי חשוב פה הוא להצמיד את הגב התחתון. כמה שיותר לרצפה. לדחוף למעלה ולהגיע לקצות האצבעות, תוך כדי שאתם מוציאים אוויר החוצה. בתרגיל האחרון, החלק הראשון, התרגיל העשירי. עכשיו רגל השנייה למעלה ואנחנו שוב עולים עם קצות האצבעות לקצות האצבעות של הרגליים. ניסו להצמיד את הגב התחתון כמה שיותר חזק לרצפה. חשוב מאוד בהנפות של הרגליים זה שהגב התחתון יהיה מחובר ולא תיווצר קשת בגב כדי לא למשוך את הגב. כל עלייה להוציא אוויר החוצה, לסחוט את האוויר החוצה. כמה שניות וסיימנו את החלק הראשון. מתחילים את החלק השני, 30 שניות של עבודה, 10 שניות של מנוחה. Half Burby. נקפיץ את הרגליים לאחור במצב של פלנק מושלם. להקפיץ לפנים ולקפוץ למעלה. נסו לא להפסיק עד גמר 30 השניות. 3, 2, 1. התרגיל הבא שלנו, אנחנו בפלנק, קיק, אנחנו בועטים עם הרגל הנגדית, זה אומר שרגל ימין באה לפנים, רגל שמאל בועטת. כמה שיותר נמוך, כמה שיותר רחוק. אפשר לעשות את התרגיל הזה קצת יותר מהר, אם אתם מרגישים שאתם שולטים בו, תשלבו בו את הקפיצה, וכך בעצם תוכלו להגביר עוד יותר את הדופק, ונהפוך את התרגיל הזה ליותר מאתגר, אפילו יותר מאתגר ממה שהוא כבר אמר. 3, 2, 1 אנחנו עכשיו בפלנק קיק תרו עם צד שמאל. אז רגל שמאל באה ליד שמאל, רגל ימין בועטת כשיד שמאל עולה למעלה. שוב, אם תשלבו פה את הקפיצה לאחור, זה אומר להישען קצת יותר על, על היד שנשארת על הרצפה, זה אומר לעבוד קצת יותר מהר, קצת יותר חזק. 
כמו שאמרנו, הרעיון הוא לדחוף את עצמכם למקסימום, מקסימום יכולת. ועכשיו אנחנו בסקוואט עם קיק. תיכנסו לתוך סקוואט, סקוואט ברוחב אגן, קיק לפנים. בכל קיק אני סוחטת את האוויר החוצה. לקחת את הטוסיק אחורה, משקל על העקבים. נראה לכם את כל הזוויות האפשריות. מה שהכי חשוב זה לשמור על הגב ישר, על הטוסיק אחורה ומשקל על העקבים כדי לא להעמיס על הברכיים. התרגיל הבא שלנו הוא סקוואט עם רגל אחת. דרך שמאל, ונשען כמה שיותר רחוק אחורה עם הטוסיק לכיוון העקב, ידיים לפנים שיוטט לנו שיווי משקל. כמו שאמרתי גם בסיבוב הקודם, אתם יכולים להחזיק אה, כיסא, להישען על הקיר, כל דבר שייתן לכם קצת יותר יציבות, כדי שתוכלו לעשות את התרגיל הזה בצורה מושלמת. זה לא נורא שאתם מחזיקים, זה יותר נורא אם תעשו את התרגיל הזה בצורה לא נכונה שעלולה לפגוע בכם או להעמיס לכם יותר מדי על הברך. עדיפה שתחזיקו משהו, אבל תעשו את התרגיל בצורה נכונה, כמו הנח נכון של הגוף. רגל שמאל למעלה, לשלוח את הטוסיק לאחור, משקל על העקב. גב ישר, בטן חזקה, נשימות מסודרות. תלכו את הטוסיק כמה שיותר רחוק לאחור. העבודה פה לא צריכה להיות מהירה, הרבה יותר חשוב שהיא תהיה ממוקדת ומדויקת. 3, 2, 1. התרגיל הבא שלנו הוא סקייטר, נתחיל קפיצה לימין, כשרגל ימין נשלחת רחוק לימין, ורגל שמאל, בא לאחור באלכסון, או באוויר, או שתניחו אותה על הרצפה מאחוריכם באלכסון. והיד כל פעם מחדש יורדת למטה. בקפיצה עם רגל ימין, רגל, אז יד שמאל נוגעת ברצפה, ולהפך. הוא חזק מתוך הבטן, הבטן פה צריכה לשמור על הגב שלנו ישר, ולעלות ולהוריד את הבן גוף העליון. אנשי הגב ישר. הגיל הבא שלנו הוא דייב פאמר. אפשר מאה ברכיים. או לא מהברכיים, אלא עם ברכיים באוויר, טוסיק גבוה למעלה, גב ישר, לכופף מרפקים, לגרד את הרצפה, לעבור כמה שיותר קרוב עם החזה והסנטר, כמה שיותר קרוב לרצפה, גם בהלוך וגם בחזור. זה ממש לצייר חצי עיגול בדרך למטה ובדרך למעלה. זה תרגיל שדורש הרבה כוח, צריך להתאמן עליו הרבה. וזה לא יוריד אתכם, להפך. תנסו לעבוד עליו עד שתגיעו למצב שאתם עושים אותו בצורה מושלמת. אנחנו נשכב על הגב, אנחנו מתחילים את ה-one leg lift. אנחנו מניפים את הרגל שמאלית גבוה, רגל ימין כמובן על דרך שמאל, ורגל שמאל מתרוממת כמה שיותר גבוה וישר במעלה. מקפידה להצמיד את הגב התחתון חזק לתוך המזרון ולהוציא אוויר ברגע שאני מניפה, ממש מנתקת את השכמות מהרצפה ומנסה לטפס כמה שיותר גבוה לכיוון הבעונות. 3, 2, 1 ואנחנו בצד השני. רגל שמאל על דרך ימין, רגל ימין ישרה, להניף אותה למעלה ולהגיע כמה שיותר גבוה לקצות האצבעות, להוציא אוויר החוצה. יותר גבוה, ואנחנו כבר מסיימים את האינטרוול של התרגיל העשירי. עד הקצה, עד המקסימום יכול
היכולת שלכם. כמה שניות וסיימנו עם ההאב סיימנו יום מספר 17. אנחנו ממש בסוף, חברים. אני מקווה שאתם מרגישים בשינוי, שאתם מרגישים חזקים, ואנחנו נתראה ביום מספר 19.